Goeiedag, het is lekker om weer saam met jou te keier. Baie welkom bij hierdie oordenking. Hierdie oordenking wat dan nou maar gaan sondagse preek word uit Jesai uit Jeremia 8 uit. En die thema is om een vraagteken en een uitroepteken te verander. Dit is nie so moeilik nie, jy maak met recht uit. Maar kom ons loop liever een hele pad daarmee saam. Kom ons bid saam. Hemelse Heer, baie dankie vir die voorrecht om die reisgids wat u vir ons nagelaat het om ons pad te kry na ons eeuwige bestemming toe, weer vanmorgen oop voor ons le. Die woorde in hierdie reisgids vir vandag is soms zwaarmoedig heren. Ons moet dit gedenk dat u volk in ballingskap gegaan het omdat hulle ongehoorzaam was maar dat die liefde uiteindelik oor dit alles triomfeer het, sal die ook op hierdie pad ons begelei, ons gedagtes, ons harte rug, in die naam van Jezus ons Heere. Amen. Nou ja, ons gaan lees uit Jeremia 8 uit vers 18 tot 9 vers 1, en ek het my bril saamgebring, want dit is die 2020 vertaling, en kom ons lees. Droefheid oorval my, my hart is siek in my. Hoor daar, die hulpgeroep van die dochter van my volk uit die ver land, is die Heere nie in Sion nie? Is haar koning nie in haar nie? Waarom tart jylle my met gesnede beelde, met vreemde nietige afgode? Die graanoes is voorbij, die someroes is achter die rug, maar ons is nog nie gered nie. Oor die eenstorting van die dochter van my volk is ek gebroke, Ek is in rouw, ontzetting het my aangegryp, is daar dan nie balsam in Gilead nie, is daar nie geneeser nie. Ja, waarom vind die hemel, vind die herstel van die dochter van my volk nie plaas nie? Ach, was my hele kop maar water en my oog een fontein van tranen, so dat ek dag en nacht kon huil oor die gesneveldes van die dochter van my volk. Hier die ach, is een ernstige roep. Hoe lang ek sien jy kans om sonder kost te bly? Ek praat nie van eie tydse gezonde diëte nie, byvoorbeeld in my huis is daar een boek wat sê, a keto diet, en my vrou krijg so'n geheimsinnige uitdrukking op haar gezicht, as sy in hom lees, en so'n skalkse glimlach, so ek weet nie wat leven ons voor nie, maar ek neem aan, dis een wettige manier van sonder kost bly. Of het jy al gehoor van OMAD, OMAD, one meal a day. Nou, dit is nou alles taal wat daar in my huis gebruik word, ek sal nog maar sien waar dit heen gaan. Ek praat van sonder kost bly, omdat jy afgesnui is van elke moendelike bron van kost. Dink in die woestijn. Daar is nie, daar is nie eers wortels in die grond nie, daar is nie besties nie, daar is niks. Hoe lang sal jy hou? Het lyk vir my, die geleerde mense sê, tussen 30 en 60 daal is dit moendlik om sonder kost te gaan. Hoe lang sal jy sonder water kan gaan? Nou ja, praat weer nie van diegene wat toegang het tot alcoholiese bronne. Nee, ek praat van doodgewone H2O water. Het is verskrikkelijk om doors te wees. En, weer een sê die slim mense, so 3 tot 5 daal sal jy sonder water kan uithou en dan is dit die einde. Wat van sierstof? Die wereldrekord verduik, sonder sierstof, met ander woorde, wie gaan jy, staan so by 6 plus minute, maar nou dis professionele mense, wat het geoefen het, nee. Die ambtelike cijfer is, jy kan 4 minute, sonder sierstof gaan. Nou het ons een paar parameters getrek. Belangrijkste van alles, hoe lang kan een mens gaan, sonder hoop leef. Die klaag in hierdie tekst is hard verskerend, hard verskerend. Sal weer bykie nou nou daarna kyk. En hierdie roep van Jeremia 8 is iets wat hierdie vraagteken met groot druk na jou toe stuur. Ach! Nou, ek gaan een doodgewone traditionele driepunt preek met jou deel, of gedagtes met jou deel. Die eerste een is, benarde omstandighede roep om hoop. 
Jeremia sal omstandig hier is uiters benard. Dit grens aan wanhoop. Jy het gehoor toe ons gelees het, laat ek net hier my bril na bekry, want is mos klein druk hierdie. Droefheid oorval my, my hart is siek in my, hoor daar, die hulp geroep van die dochter van my volk uit die verland, is die Heere nie in Sion nie, is haar koning nie in haar nie. Jy, jy hoor die menardheid, jy hoor wanhoop, die teenoorgestelde van hoop. Dit wil lyk aan skrifkenners asof Jeremia hier sy ervaring van die Babylonische inval ook in gedagte het. Nou, mens wil nie melodramatisch wees nie, maar dit is een verskrikkelijke ding. Dit was gewelddadig, dit was erg, dit was sonder einde, daar was bloed by betrokke en ach, en sommer net alles wat sleg is. Maar, die rede hiervoor bly die sonde van die volk. Die sonde van die volk skreeuw ten jemele. Hoewel ballingskap nie hier genoem word nie, kan mens dit afleid, daar is drie aanduidings in die tekst, wat hierdie in hierdie richting wees. Die volk het God getart met afgoede. Die welbekende en gesochte balsem van Gilead is afwezig. Dit op zichzelf was al benard in die oortreffende trap. Die salf van die struike in die gebied Gilead was ver buiten die grense bekend verheling, vir, vooral velkwale, maar ook vir ander kwale en ander ongesteldheid en die aangename geer wat het gebring het. Maar waar is het nou? Is het dan nie hier nie? Gilead is toch hier in Juda? Is die geneesing weg? En dan die derde ding is, die wonde aan die volksbestaan is als gevolg van hulle afvalligheid. En Jeremia lei persoonlijk daaronder. Door sy lens bekyk is daar feitelijk geen hoop nie. Het lyk of daar nie een dokter is nie. Dat is net een reese vraagteken Hoe gaan ons hier deurkom? Waar is hoop? Die tweede punt van die oordenking vandag is, maar kom ons kyk een bykie nader, wie is hier aan die woord? Dit blyk na een makkelijke vraag, want ons is toch in die geselskap van die profeet Jeremia. Ons weet van hom dat hy uit die priester nageslag van Levi gebore is. So, hy was van kleins af, geskoei, voorbereid om die priesteramp, die amp van versoening en van onderrig te voer. Maar God kom roep om uit die priesteramp uit in die profeteamp. Onthou nou, die priesteramp is die oudste amp, al van die uit toch uit. Toe word die volk graag een koning gehad het, hulle het geglolik, een koning sal hulle op die pad van die Heere kan lei. So priester en koning moes saamwerk om Godse volk nabij aan om te hou en dit het geval. En daarom kom die profeet nou, en in Jeremia's geval word hy nie sonder rede die leidende profeet genoem nie. Hy word verbied om te trouw en in nageslag te hee. Selfs opgeruimde gesprek was nie vir hom beskoor nie. As mense sit en lach en praaikies maak, het hy een kant gesit. Hy beleef die binnenkant van die tronk, hy beland in een put, hy word verachtelijk behandel, hy word geslaan dier die leierskorps, wat blindelings vol hart op hulle sonde gekoers, wat gegloed, hier is Godse volk, God sal weer ingryp, ongeacht wat hulle doen. En toch, as ons dan erkenning gee daaran, dat Jeremia hier aan die woord is, dan word Jeremia's stem, eindelijk die versterker, vir die volkse stem. In sy woorde word, die sig en die klag hoorbaar, hoor hier wat sê vers 19 en vers 20. Die graan oes is voorbij, die somer oes is achter die rug, maar ons is nog nie gereed nie. Die volk kom dier Jeremia aan die woord, hulle roep benauwd, Hulle kyk na die seisoen, een wat die beloning van die oes in hom moes hou, van nieuwe vooruitzichten, vernieuwing in hulle levensstijl, maar dis voorbij, en daar is nie oes nie, en daar is nie hoop nie. Maar meer as Jeremia en die volk, kom God self ook aan die woord. As Jeremia sy werkgever, as ons hom so kan noem, is sy greep tasbaar en onherroepelik op die leven van die profeet. As die heilige God bly, hy getrou aan sy weese wat sonde moet straf. En Jeremia is in die middel, hy word gemaal. 
dier God sy oordeel oor sy volk, sy volk sy onbegrip en sy eie leiding. En toch, as jy nou vers 9 gaan lees, sal jy sien, en wanneer ek dink, dat ek my aan hom nie sal steer nie, dat ek in sy naam nie meer sal praat nie, dan word dit in my soos een vier wat brand. Ek kan nie daarvan loskom nie. Ons het begin met een hoopeloose situasie. Ons het verder gegaan met die vraag, wie is aan die woord, ons weet nou wie is aan die woord, drie partijen. En dan is Jeremia die een wat hier die ach kreet laat hoor, hier in hoofdstuk 9, ach, was my hele kop maar water en my oog fontein, so dat ek dag en nacht kon heil oor die gesneveldes van die dochter van Jacob. Ach! Nou, geliefdes, sonder om nou hierop veel in te gaan, kom ons waardeer vir een oomlik, die feit dat ons die hele bybel het. Kom ons waardeer daar, daar toch een balsam in Gilead is. Die Afro-Amerikaanse slaven het in hulle donkerste uur die tekst aangegryp met die lied There is a balm in Gilead. Dit word een bekende lied wat oor die wereld weer klink en mense sy harte roer. There is a balm in Gilead that heals the sin-sick soul. Hulle het hierdie vraagteken is daar balsam in Gilead gestrek tot die uitroepteken. Hulle het eenvoudig van die hele Bijbel gesê, daar is een balsam in Gilead, want God het nie by die situasie in Babylon of in Jerusalem gestop nie. Trouwens, God het nie eerst daar ingegryp nie. God het dood eenvoudig hier die gevolge van hulle dade laat uitspeel. Ja, maar hulle is uit ballingskap uit terug na hulle volk toe, nie allemaal nie. Hulle het in uh, geplunderde Jerusalem aangekom, Hulle het by die mirasies van die, monie, van die tempel gaan staan, hulle het opgeruim en begin herbou. Uiteindelijk is die tempel herbou. Toe het hulle met moed die mure om Jerusalem aangepak. Hulle het uiteindelijk ook onder toezicht van beide Esra en Nehemia voltooi en uiteindelijk kon daar weer een feest gehou word, maar hierdie feest het in hom ook ach gehad. Die ach van hulle eie sonde die hankering na die tyd, toe dit goed gegaan het met hulle as die volk, toe hulle geag is, hier beleef hulle smart en zwaar kry, hoop het nog nie weer op die horizon verskyn nie. Door die ballingskap en die terugkeer, het die hankering, die ach kreet geintensiveer. En het eindelijk word het een kreet, uit die mond van Jezus. Ach, my God, my God, waarom het u my verlaat? So hier die ach kreet van Jeremia loop uit Babel uit terug. Dit loop op die spoor van Johannes die Doper, dit loop op die spoor van Jezus en het eindelijk aan die kruis word dit een baie groot vraagteken wat Jezus self een uitroepteken verander as hy uitroep dit is volbring. En as hy dan in die graf ingaan en die 50 liter balsam geer van dier, alwein en mirre, wat dier Nicodemus voorsien is, word dan een geer wat uit die oop graf uit, uitkom, die geer van opstanden. En hier die geer is wat die kerk van Jezus Christus oor al die eeuwe laat glo het, daar is een balsam in Gilead. Dit is verpersoonlik dier die komst van Jezus Christus, dier sy sterwe, maar vooral dier sy opstanding en dier die uitstorting van sy heilige geest. Die wind wat gewaai het, <coughs> het die geer van Gileadse balsam tot by ons gebring. Daarom kan Paulus met vrijmoedigheid sê, hier die nies is een geer van die lewe tot die lewe, vir allemaal wat glo. Maar helaas, Dit brei ook een reek van die dood tot die dood, vir hulle wat hulle by teen God bly verset. En daarom is dit vir ons nodig om in gedachte te hou, dat in een situasie van wanhoop, is daar sprekers wat God verteenwoordig, 
wat ons verteenwoordig, wat die Heilige Geest verteenwoordig, wat beteken ons weet, daar is een balsam wat geneesing bring. Dit was nodig dat Jezus die losprys betaal het, dat ons kon ingesluit word by sy geliefde volk. Dit beteken dat ons een hoop het wat nooit beskaam nie. Die vraagteken het een uitroepteken geword. Daar is hoop. Dit gaan nie meer oor die letterlijke balsam van Gilead nie. Dit gaan oor die Heilige Geest wat gekom het om hier die geneesing te laat waai in ons levens in. En vir ons om levende getuies daarvan te wees en te bly. Is jy bereid om hier die boodskap van hoop een uitroepteken in jou leven te maak? God het jou daarvoor nodig. Hy het jou as sy vernoot aangestel in hierdie bezigheid, wat die bezigheid van hoop is. Mag jy dit vandag beleef? Hemelse Heer, baie dankie vir die wonderlijke voorrecht om te kan weet, daar is een balsam in Gilead. Hy het gekom om vir ons die hoop levend te maak in die persoon en werk van die derde persoon van die godelike drie eenheid wat mens geword het. Hy het ons menselike kleed kom aantrek, maar daarmee ook die leiding van ons menswees kom aantrek en met sy losprys aan die kruis, sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart en sy stier van die heilige geest, het hy die groot balsam van Gilead geword, wat vir ons in ons tyd en in ons dag hoop bied teen wanhoop. Heere, ons het dit nodig in hierdie land, met al die baie verwikkelinge, nie net aan die politieke en economische front nie, maar ook aan die natuurlijke front met rampe wat ons tref, wil ons op jy staat maak en wil ons ons beskikbaar stel om jy instrumente te wees van hoop. Dink aan ons gemeente, Heere, dink aan ons stad, dink aan ons land, want as jy aan mense dink, dan gebeur daar goed wat hoop genereer en een nieuwe toekomst skep. Ons bid het in die naam van Jezus ons Heere, Amen. Mag die genade van ons Heere Jezus en die nabijheid van sy gees en die liefde van die Vader jou vergesel in die week. Amen. Amen.